అంటే తమో గుణం బండల బద్ద కొట్టే బద్దలు కొట్టే పనులు కూడా నిద్రపోయే పని కూడా ఒక దీక్షగా చేయొచ్చు అదే తమో గుణం నిద్రపోతున్నామంటే బండగా పడుకోవాలి మొండిగా పడుకోవాలి ఏమీ ఆలోచించద్దు కళ్ళ గంతలు పెట్టేసుకోవాలి లైటింగ్ పడకుండా సరే మళ్ళీ కళ్ళు తెర కళ్ళు తెరవకుండా తెరవాలనిపించినా తెరవద్దు అలా పెట్టేసుకోవాలి లేకపోతే ఓ సన్నపాటు తువ్వాలైనా కట్టేసుకోవాలి పడుకో శుభ్రంగా మరీ బిగించకుండా కట్టుకోవచ్చు కాస్త పలచడ వస్త్రాన్ని అప్పుడు నిద్ర పట్టకపోయినా సరే కళ్ళు మూసుకునే ఉండడం వల్ల అలసట పూర్తిగా తగ్గిపోతుందండి నా బంగారు తండ్రులు లాంటి యువతరం కోసం చెబుతున్నాను నేను ఇవాళ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాల్లో ఉన్నవాళ్ళు చదువుల్లో ఉన్నవాళ్ళు యువతరం చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు నిద్ర పట్టక ఒంటి గంటకు పడుకుని తొమ్మిదింటికి లేచేవాడికి నిద్ర ఎలా పడుతుందండి ముందు అలవాటు మార్చుకోవాలి పది పోని ఎక్కువలో ఎక్కువ పదిన్నర అంతే అంతకు మించి ఉండకూడదు అసలు పదిన్నర మనకు ఆకాశవాణి ఉండే సేములు టై సమయంలో ఎంత బంగారంలా ఉండేవారంటే పదింటికి ఖచ్చితంగా ఆకాశవాణి కార్యక్రమాలు అయిపోయేవి అప్పుడు కూడా ఉండేది నిలయ విద్వాంసులు వాద్య కచేరి మరీ సంగీతం మీద ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళే ఉండేవాళ్ళు తొమ్మిదిన్నరకు అందరూ పడుకునేవాళ్ళు ఎందుకంటే పదిన్నరకు స్టేషనే కట్టేస్తారు ఇప్పుడు అది ఏమీ లేదు అర్ధరాత్రి లేదు అపరాత్రి లేదు భయంకరమైన వార్తలన్నీ చూపిస్తూ ఉంటే చూడక ఏం చేస్తారు ఎవరి బాధ్యత వారు చేయట్లేదండి మొత్తం ప్రసార మాధ్యమాలు అలాగే ఉన్నాయి ప్రభుత్వాలు అలాగే ఉన్నాయి ప్రజలు అలాగే ఉన్నారు ఎవరికీ చెప్పలేక మా బోటు కాడకి విసుకు వస్తుంది ఇంక ఇంకా అనవసరం ఈ ప్రస్తావన అనిపిస్తుంది అసలు ఆ సమయం కూడా మనం ఏదో నమశివాయ అనుకుంటే పుణ్యం పురుషార్థం మిగులుతుంది ఎందుకు వచ్చిన గోవాలేది ఎవడు వినడు మన పని మనం చేయం ఎదుటి వాళ్ళ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తాం ఎంతసేపు ఏ నష్టం జరిగినా సరే ఎదుటి వాళ్ళ మీదకి తోసేయడు అందులో మన బాధ్యత ఉంది ముందు అది ఒప్పుకోవాలి మనం తర్వాత ఎదుటి వాళ్ళు ఆ తన బాధ్యతను తను సక్రమంగా చేయడంలోనే తమో గుణం ఉండాలి ముండి పట్టుదల నిద్రపోతున్నాము అంటే ఎన్ని ఆలోచనలు రాని ఏమన్నా మాట్లాడాలని అనిపించని మాట్లాడద్దు ఏ ఫోన్ వచ్చినా తీయద్దు నిద్రపోయేటప్పుడు ఫోన్ కట్టేసేయాలి ఫోన్ ఫోన్ అసలు పక్కన ఉండకూడదు ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్ నిద్రపోయేటప్పుడు కూడా పక్కన పెట్టుకోవడం వల్లే ఆ లేజర్ కిరణాల వల్ల తలలో భయంకరమైన వ్యాధులు వస్తున్నాయి ఆయుర్దయాలు తగ్గిపోతున్నాయి మనుషులకి లేనిపోని వ్యాధులు వస్తున్నాయి అసలు సెల్ ఫోన్ల కోసం ప్రత్యేకమైన డాక్టర్లు ఒక శాఖగా ఏర్పడాల్సి వస్తుంది సెల్ ఫోన్ డాక్టర్ అని ఆ వ్యాధుల కోసం ఏదో పిల్లల చికిత్స గర్భిణీ చికిత్స అన్నట్టే సెల్ ఫోన్ చికిత్సకులు ప్రత్యేకంగా తయారవ్వాలి ఎంబీబీఎస్లో సెల్ ఫోన్ వైద్యం ఒక ప్రత్యేక విభాగం రావాల్సిన అవసరం వచ్చేసింది స్మార్ట్ మెడిసిన్ అని ఒక వేడి ఒక వైద్యం వస్తే తప్ప లాభం లేదు ఆ డాక్టర్ గారు ఆ స్మార్ట్ ఫోన్లు వాళ్ళని పట్టుకుంట